নমস্কার বন্ধুরা আজকে একটা স্পেশাল দিন আর এই স্পেশাল দিনটাকে আরও স্পেশাল বানানোর জন্য আমরা চলে এসেছি তোমাদের সাথে একটা মজা মজা এনজয়েবল ভিডিও শেয়ার করতে তো তোমরা সবাই সাথে থেকো পুরো ভিডিওটা দেখো তাহলে দেখবে খুব ভালো লাগবে খুব মজা হবে তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মেয়েকে আজকে স্কুলে দিয়ে চলে এসেছি আমি নাইট ডিউটি করে ঘরে এলাম এসে মেয়েকে স্কুলে দিয়ে এসে তারপরে গোপুকে আমার তুললাম তুলে গোপুকে সকালের ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিয়ে আমি খুব তাড়াহুড়ো করে রান্না করে আমি চলে যাব অফিসে কারণ আমি নাইট ডিউটি করে এসে আমার আজকে আবার আছে মর্নিং ডিউটি তো দেখো গোপুকে আজকে আর স্নান টান করালাম না সকালে এরকম ব্রেকফাস্ট দিয়েই আমি চলে যাব পরে এসে কুর্তি ডিউটি মানে পুজো করবে কুর্তির হচ্ছে আজকে মর্নিং আর নাইট ডিউটি তো মর্নিং করে ঘরে চলে আসবে ইভিনিং একটু রেস্ট করবে তারপরে আবার নাইট ডিউটিতে যাবে আর এই যে দেখো আমি বালিশগুলোকে একটু রোদে দিয়ে দিচ্ছি ওয়েদারটা কিন্তু খুব একটা ভালো না বেশ মেঘলা মেঘলা এরপরেই কিন্তু দেখবে যে ঠান্ডা পড়ে যাচ্ছে আর গতকাল না না গতকাল গতকালই বোধ হয় যে একটু কিন্তু বিকেলবেলা সন্ধ্যের দিকে বৃষ্টি পড়ছিল আর এখানটা কিছু নোংরা জমানো ছিল সেগুলোকে আমি ফেলে দিয়ে চলে আসছি চলে যাব রান্নাঘরে এসেই কারণ হচ্ছে এত তাড়াহুড়োর মধ্যে আছে কি বলবো তোমাদের আমার সেদিনের যে কাতলা মাছ বেশ কয়েকটা আছে তো ভাবছি সেটাই করে নেব আর কাতলা মাছ যখন করছি রান্না যখন করছিলাম অফিসে তারও না অফিসে যাব তাড়াহুড়ো করে কি রান্না করব যেটাতে ধরো সবাই খেতে পারব সেই চিন্তা করে রান্নাটা করছি কিন্তু মাথার মধ্যে আর এইটা নেই যে কার্তিক পুজো আছে বা কার্তিক পুজোরকে জোগাড় টোগাড় করবে আমার এখন মাথার মধ্যে শুধুই চিন্তা যে কি মানে অফিসে যেতে হবে ঘরের কাজগুলো সেরে ফেলে অফিসে যেতে হবে আর আজকে তো ধরো ওয়ার্কিং ডে ওয়ার্কিং ডে মানে অফিসে বুঝতে পারছো যে প্রচণ্ড কাজের চাপ তো ভাবলাম যে একটু মজাদার করে রেসিপিটা কাতলা মাছের বানাই তো আমি এখানটায় দেখো কত বড় বড় করে মাংসের মতন আলু দিয়েছি আর এখানে পেঁয়াজ বাটা দিয়েছি লঙ্কা আদা বাটা দিয়েছি আর টমেটো দিয়েছি কেটে তো এগুলো দিয়ে সমস্ত মশলাটাকে গুঁড়ো মশলাগুলো দেবো যেগুলো বেসিক গুঁড়ো মশলা জিরে গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো হলুদ তারপরে লবণ দিয়ে জোরটাকে কমিয়ে দেবো আর এদিকে কুট্টি এসেছিল ডিউটি থেকে মর্নিংয়ে টিফিন টাইম থাকে একটা সেই টিফিন টাইমে এসেছিল যে একটু সকালের জলখাবারটা খেয়ে তারপরে চলে যাবে কারণ কুট্টিও নাইট ডিউটি করেছে নাইট ডিউটি করে মর্নিং ডিউটি করছে তো সকালে জলখাবার খেয়ে চলে যাবে এবার আমি একদম জোরটা কমিয়ে দেবো ঢেকে দিয়েছি সেদ্ধ হয়েই গেছে এবার জল দিয়ে মাছটা ফুটতে থাকবে আর আমি ওই দিকে চলে যাব বাকি কিছু কাজ আছে সেগুলো করে স্নান করে নেব আর সকালে যে জলখাবারটা আমি আর খেতে পারিনি কি খাবো কেউ তো আর ঘরে নেই কুটিও ছাতুমুড়ি খেয়েছে চলে গেছে মেয়ে স্কুলে চলে গেছে এবার আমি আছি তো আমি আমার একার জন্য আর কিছু বানাবো না মেয়েকে আজকে ডালিয়া করে দিয়েছিলাম তো যেটুকুন ডালিয়া করে দিয়েছিলাম ওরই মতনই একটুখানি ডালিয়া করেছিলাম আর গতকাল তো জানো যে অনেকটাই আমাদের রিচ টিচ খাওয়া হয়ে গেছে রিচ খাওয়া হয়ে গেছে বলতে কাবেরি পরোটা টরোটা পাঠিয়েছিল দুদিন ধরেই ধরো একটু রিচ খাওয়া হয়েছে তো সেই কারণে আজকে আর সেরকম কিছুই বানাবো না আর ভীষণ তাড়াহুড়ো আছে স্নান করে যাব আর এদিকে দেখো মাছগুলো ঝোলে দিয়ে ফুটে গেছিলো আর আমি যে গোটা গরম মশলা সেটাকে একটু থেতো করে নিলাম নিয়ে আমি এখানটায় ঝোলের মধ্যে দিলাম এই গরম মশলাটা খেতে না আমার খুব ভালো লাগে আর প্যাকেটের যে গরম মশলাগুলো বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেটা কিন্তু মোটেও আমার খেতে ভালো লাগে না তো তোমরা এরকম গরম মশলাগুলো গোটা গরম মশলা থেতে করে দেবে দেখবে কি ভালো লাগে খেতে তো আমি স্নান টান করে চলে এসেছিলাম অফিসে আর অফিসে এসে দেখো আমি কি নিয়ে এসেছি মুড়ি আর মিষ্টি আর খেতে কিচ্ছু ইচ্ছে করছিল না মানে কেমনই লাগছিল হয়তো গ্যাস ট্যাস হয়ে গেছে সে কারণে তো মুড়ি মিষ্টি নিয়ে এসে খেয়েছি সেই যে কার্তিক ফেলা এবার আজকে তার পুজো হচ্ছে তারও একটা বিশাল কাণ্ড ঘটেছে সম্পূর্ণটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব আবার সবাই মিলে একসাথে হই একসাথে হলে সবাই মিলে আবার তোমাদেরকে পুরোটা শেয়ার করব ঠিক আছে তো চলো এখন তো যাচ্ছি কার্তিকের মানে কার্তিক যেখানটা রাখা হয়েছে যেখানে পুজো হবে সেইখানে তো চলো এবার যে সমস্যাটা হয়েছে যে কার্তিক ঠাকুরের এখানে পুজো জোগাড় টোগাড় করবে কে 
তো কাবেরির মানে তোজোর পরীক্ষা কাবেরি তোজোকে একটু পড়াচ্ছে তার মাঝখানে কেউ সবাই মানে ডিউটিতে ব্যস্ত তো কে কি করবে তারপরে আমি মাছ খেয়ে নিয়েছি দুপুরবেলা কুর্তিকে বললাম কুর্তি বলছে তুই তো গোপাল সেবা দিস মাছ খেয়ে জামা কাপড় ছেড়ে গঙ্গা জল ছিটিয়ে তো সেরকম ভেবেই তুই এখানে পুজোর জোগাড়টা কর তো আমিও ভাবলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে করতে তো হবেই কাউকে না কাউকে বলো নাহলে কি করে হবে তো সেই ভেবে আমিও জামা কাপড় ছেড়ে গঙ্গা জল ছিটিয়ে ওদিকে সন্ধে টন্দে দিয়ে আমি আবার এলাম এখানটায় গোপ মানে কার্তিকের কাছে গোপাল বলছি কার্তিকের কাছে এলাম তো এসে প্রথমে সমস্ত মানে আমাদের যে কার্তিক পুজোর যে বাজার যে পুরোহিত পুজো করবে সেই পুরোহিতকে দিয়ে তো আমরা কার্তিক কেনাই এবং কার্তিক কিনে নিয়ে এসে উনি পুজো করবে তো উনি সমস্ত বাজার টাজার করে আনবে আমরা সমস্ত টাকা পয়সা ওনাকে দিয়ে দিয়েছি করে আনবে না বাজার করে অলরেডি নিয়ে চলে এসেছে যে ঝুড়িতে আমি সব তুলে রাখলাম আর কাবেরির ঘর থেকে সমস্ত পুজোর বাসন আনা হলো সেগুলো ধুয়ে টুয়ে আমি সমস্ত কিছু যতটা পারছি গুছিয়ে রাখছি আর কার্তিক পুজো নিয়ে আমি যে বলছি একটা বিশাল ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে কার্তিক ঠাকুর যে বোনটার ঘরে আমরা ফেলেছি সেই বোনটার নাকি অসুচ তো উনি পুজো করতে পারবে না তো যেহেতু ঘরে কার্তিক ফেলা হয়েছে সেহেতু অন্য একজনকে দিয়ে ও আমাদের এই পুরোহিতই কিন্তু অন্য একজনকে দিয়ে পুজো করিয়ে নিচ্ছে কি এখানে আমি আবার গঙ্গা মাটি রেডি করে দিচ্ছি মোটামুটি যতটা পারছি রেডি করে দিচ্ছি কেউ ডিউটি থেকে বের হচ্ছে কেউ ডিউটিতে ঢুকছে তো যারা বের হচ্ছে সত্যি কথা বলতে ভীষণ টায়ার্ড তারা আসবে হয়তো পরে আসবে আর এই দিকে দেখো এই বোনটা আর বোনের মেয়ে এরা দুজন স্নান করে শুদ্ধ জামা কাপড় পরে এসেছে তো আমি বললাম তোমরা যখন স্নান করে শুদ্ধ জামা কাপড় পরে এসেছো তাহলে তোমরা এর পরের বাকি বলুন করো আমি পরিষ্কার করা সব ধুয়ে টুয়ে দিয়েছি তো তারপরে ওরা করছিল তো তোমাদের যে কথাটা বলছি যে আমরা যে বোনটার ঘরে কাতির ফেলেছিলাম তাদের বললামই অসুচ চলছে তো এই পুরোহিতই পুজো করবে আমাদের পুরোহিত ভাই আর তা একজন আমাদেরই বোন আবার সব কিছু জোগাড় করে দিয়েছে তো এরপরে আমাদের এইখানে তো আমরা বললাম গত বছর আমাদের গেটে এইভাবে এখানটায় কার্তিক পুজো হয়েছিল তো সবাই বললো যে একবার করলে হবে না চারবারই করতে হবে তো সেই ভাবনা চিন্তা করে তখন বললাম যে ঠিক আছে তাহলে আমরা এইখানেই পুজো করব আবার একটা কার্তিক ঠাকুর কেনা হলো ছোট্ট দেখে একটা কার্তিক ঠাকুর কেনা হলো কিনে আবার এখানটায় আমরা পুজোর ব্যবস্থা করলাম সবাই মিলে চাঁদা তুলে পুজোর ব্যবস্থা করলাম পুজোটা মন থেকে মানা না মানা সেটা নিজস্ব পার্সোনাল ব্যাপার আমরা চাঁদা তুলে পুজো করছি সেটা একদম সবার সামনে সচক্ষে চাঁদা তুলে পুজো করছি একটা পুজো পুজোর ফাঁকে একটা নিজস্ব বন্ডিং তৈরি হওয়া এবং এই যে আচার বিচার এগুলো জানা চেনা কার্তিকের মা সারাটা দিন ঘুমিয়ে বসিয়ে কাটলো আর সারাটা দিন আমি ডিউটি করলাম করে এসে আবার তো সেই বোনটার ঘর থেকে আমাদের এই পুরোহিত ভাই পুজো করে আবার এইখানে এলো 
তো এখানেও মোটামুটি সমস্ত কাজকর্ম হয়ে গেছে কমপ্লিট এবার পূজা হবে শুধু ফল কয়েকটা ফল কেটে পূজা হবে তারপরে আমাদের পরবর্তী কি হবে না হবে সেগুলো পরবর্তীতে দেখা যাবে তো আজকে আমরা এখানেই সবাই জমায়েত হয়েছি কার্তিক পূজা উপলক্ষে দিতে দিলাম ঘর থেকে কি এই লাল কাপড়টা তোমার কার্তিককে বলো বলো মা কই মা কই যেহেতু কার্তিক ঠাকুর গত বছর আমরা কাবেরির ঘরে ফেলেছিলাম তো সবাই কাবেরিকে মা বলে আর আমরা হচ্ছি সব মাসি তো এটা একটা সত্যি বলছি যে সবাই মিলে যে একসাথে হওয়া রাত জাগা একটা কথা বলা গল্প করা আনন্দ করা কাতে পুজো করা এবং আমাদের এই পুজো অর্চার মধ্যে বাচ্চাদেরও একটা জানা যে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে যে কার্তিক পুজো হয় না হলে কিন্তু আমরা বাচ্চারা জানতেই পারতো না যে কার্তিক পুজো বলে একটা পুজো হয় বা কার্তিক ঠাকুর বলে আছে অনেকে অনেক কথা বলছে আমাদেরকে নিয়ে কিন্তু দেখো যে যার মতন করে কথা বলতেই পারে কারণ কথা বলাটা নিজস্ব বাক স্বাধীনতা এটাতে কা কেউ কাউকে আটকাতে কিন্তু পারবে না এটা এক একজনার মানসিকতা এক একজন এক এক মতন হয়তো যারা আজ এত কথা বলছে তাদের অনেক কাজে আমরা হয়তো অনেক কথা বলে থাকি তাদের কাজের মধ্যে অনেক ভুল ত্রুটি আছে অনেক কিছু আছে যদি আমরা এই মুহূর্তে বলি না তাহলে বিশাল একটা ঝগড়া ধামাকা হয়ে যাবে তো আমরা ভেবেছি কাউকে কিছুই বলবো না যে যার মতন করে যা পারছে বলুক আমরা আমাদের মতন করে আমাদের কাজ করব কারণ আমরা জানি আমাদের যে কাজটা করছি সেটা আমরা সৎভাবে করছি আর আমরা 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 মানে কি লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু করছি না তো এটাই ব্যাপার আর নিজের মনের মধ্যে যদি আমরা সৎ থাকি তাহলে পৃথিবীর কোনো কথাই আমাদেরকে ছুঁতে পারবে না তো আমরা আরও সামনে বছর আরও ঘটা 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 করে পুজো করব দেখি কার কি বলার আছে বলুক তো ওই যে বোনটা বললাম বোনটার পুজো হয়ে গেছে এবং সবাইকে প্রসাদ দিতে এলো তো আমরা প্রসাদগুলোকেও মানে খাইনি সবাই হাতে করে নিলাম কারণ আমাদের এখানে পুজোটা হয়ে যাক তারপরে আবার আমরা প্রসাদ খাবো তো এই ভেবে পুজো হচ্ছে এরকম করে সবাই মিলে খুব মজা হচ্ছে পুজো হচ্ছে অনেকেই আস্তে আস্তে এসেছে যে দেখো বোনটা মোবাইল হাতে ধরে আছে ওর বরের সাথে মোবাইলে কথা বলছে আমাদের সাথে কথা বলছে আমাদেরকে বলছে যে একজনকে একজনার নাম বলো যে নাম বলে আমরা তাকে ই দেব জামা কাপড় নাকি দিতে হয় ওকে ওর ঘরে যেহেতু কার্তিক ফেলেছি তো আমরা বলছি ম্যাডামের নাম আর তার সকল মহিলা কর্মী বিন্দু তো ও হাসছে বলে কি আমার তাহলে কি এতগুলো মেয়ে হবে আমরা বলছি এতগুলো মেয়ে হবে কি না জানি না তবে আমাদেরকে যদি কিছু দিতে হয় সবাইকে দেবে মানে এক একজন এক এক রকম কথা বলছে বলছে একশো টাকা করে দেড়শো টাকা নাইটি কিনে আনবে কিনে নিয়েছে সবাইকে দেবে তো এই যে একটা বসে এখানে আড্ডাবাজি করা মজা করা হয়তো ওই বোনটা বা আমরা যারা এখানে আছি তারা কোনো দিনে হয়তো এইভাবে একসাথে বসে এত হাসি মজা করতাম না কিন্তু আজকে করছি তো বেশ একটা নামটাও ভালো হয়েছে ম্যাডামের নাম দিয়ে তার সকল মহিলা কর্মীবৃন্দ তো চলো যোগ্য শুরু হয়ে গেছে যোগ্য দেখতে ভীষণ ভালো লাগে তারপরে আমাদের মোটামুটি পুজো শেষের পথে যোগ্যের টিপ সবাই নিচ্ছি আর সত্যি বলছি রাত্রিটা অনেক হয়ে গেছে বলে অনেকে নেই কিন্তু মানে গত বছর যে পুজো হয়েছিল এখানটা মানে ভর্তি লোক ছিল মানে কেউ নেই এমন নয় সবাই ছিল এই বছরটা একটু আসলে কি হয়েছে বলো তো এই বছর না মানে পরপর সব পুজো পড়ে গেছে একসাথে এই কার্তিক মাসি কালী পুজো ভাই ফোটা লক্ষ্মী পুজো মানে সব পুজোগুলো যেন একসাথে তো সেই জন্য এবার একটু কেমন হয়ে গেছে
খুব সুন্দর করে নিষ্ঠার সাথে আমাদের পূজোটা শেষ হলো আর ওই যে বোনের ঘরে কার্তিক ফেলা হয়েছিল সেই বোন কিন্তু সামনে বছর পুজো করবে আর আরেকটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে আমাদের যে কার্তিক পুজো হচ্ছে এই পুজোর পুরো খরচা কিন্তু কাবেরি দিয়েছে তো সেটা বলা হয়নি প্রথমে হয়তো আমার বলা উচিত ছিল তারপর আমরা ঘরে চলে এসেছি ঘরে এসে যে পরোটা একটু আটা মে কুটি মেখে গেছিলো ডিউটিতে তো আমি এসে পরোটাটা করলাম তরকারি আর বেগুন ভাজা মিষ্টি আছে আর ভিডিওটা তো এখানে শেষ করব অবশ্যই তবে তার আগে বলি যে তোমাদের যদি ভিডিওটা খুব ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু ভুলো না ঠিক আছে তো চলো দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে যে কি কি রান্না করলাম পর বললামই পরোটা আর এই যে তরকারি বেগুন ভাজা আর তার সাথে মিষ্টি তাজকে টাটা গুড নাইট সবাইকে